¿eh? Yo también estoy en la Universidad de Buenos Aires y en el Colegio Nacional de Buenos Aires. O sea que pasé mucho tiempo eh, por esos claustros. Pero bueno, el presidente ha tomado eh, con tiempo su, su alocución. Se nota que también tiene un afecto especial. Así que está en un momento de sosiego hablando de de los claustros y de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a meternos con el programa del día, un programa eh, con mucha información. ¿eh? Bienvenidos, como siempre, a la tarde de la 24. Bienvenidos a MMD. Eh, vamos a ya contar qué está pasando con las vacunas. Hay escasez de vacunas, eh, riesgo de segunda ola, algunos cruces también políticos por eh, la demora que tiene la Argentina en la vacunación. Ahí lo veíamos a la reta eh, más en sintonía ahora con Kisilov y con... Alberto Fernández, pero detrás está también, obviamente, la campaña electoral. Pero vamos a contar cuál es el problema de fondo de la escasez de vacunas y el riesgo que eso supone por la segunda ola. Eh, y también por qué el gobierno se apresura, atención que se van a anunciar en las próximas horas nuevas restricciones para el tema de vuelos eh, al exterior. Ahora vamos a contar eh, hacia dónde y desde dónde se anuncian esas restricciones, porque la Argentina trata de cubrirse con otros países también de las nuevas cepas. Pero vamos a arrancar con eh, el capítulo económico, eh, porque eh, fíjense lo que ha pasado con la inflación de febrero. Es claramente una luz amarilla en el tablero del ministro de Economía, de Martín Guzmán. El 3,6% de inflación de febrero, que es un poquito menos del 4% en diciembre y 4% en enero, pero eh, febrero es un mes eh, estacionalmente con baja eh, inflación y eh, ha dado un número muy alto, 3,6%, más o menos lo que habíamos anticipado acá, en un contexto de dólar controlado, tarifas de servicios públicos congelados y un mes de baja inflación. Y, y sin embargo, venimos con niveles inflacionarios que muestran claramente eh, esa aceleración. Eh, y, y fíjense, ahora vamos a hablar un poquito también de, del bolsillo, ¿no? Porque eh, hay mucha gente desconcertada. Por un lado, estamos en un proceso de una inflación que ya está casi en el 41% anual, es decir, que se está acelerando, ¿eh? que se aceleró eh, en los últimos meses, y sin embargo, eh, el dólar, el dólar libre, el dólar blue sigue bajando, el dólar... Eh, Blue eh, cotizó 140 pesos, ahora vamos a hablar. Entonces, eh, ¿qué hacer en este momento para tratar de proteger los ahorros? Eh, eh, aquellos bueno, que, que compraron dólares 160, 170, en estos meses claramente están perdiendo. Y aquellos que se quedaron en pesos, eh, también perdieron frente a la inflación. Eh. Eh, incluso la tasa de interés estuvo por debajo de la inflación eh, estos meses. O sea que también eh, los pesitos perdieron poder de compra. Ahora vamos a contar, bueno, cuáles son las alternativas si uno tiene pesos, eh, si es una alternativa comprar eh, dólares en estos valores o efectivamente eh, refugiarse en otros instrumentos, en pesos que tengan algún tipo de ajuste por inflación. Eh, la inflación de los últimos meses eh, muestra esto, ¿no? Veníamos eh, el cierre de diciembre de... Eh, complicado eh, entender este gráfico. Eh, tan chiquito, ¿no? Pero en diciembre de 2019, cuando dejó el gobierno Macri, la inflación estaba en 53,8%. Eso dio la inflación acumulada en 2019. Después empezó a bajar claramente por el derrumbe de la actividad económica, el cierre de actividades de la pandemia. A partir de, de abril hubo meses de 1,5, eh, dos meses seguidos, abril, mayo de inflación, después 2%, 1,9% de inflación y se fue desacelerando la inflación interanual acumulada en últimos 12 meses justamente por el derrumbe económico de la pandemia. Eh, vino el salto de octubre, el salto de ese dólar eh, blue de casi 200 pesos, 195 pesos, y los otros dólares alternativos también atrás, y a partir eh, de noviembre ya vino una aceleración inflacionaria importante eh, que continúa eh, en febrero con este último dato que dio el INDEC. Eh, y sobre todo, eh, por esto que contamos, ¿no? que... Eh, la inflación viene corriendo al 40,7% anual, es decir, febrero de este año respecto a febrero del año pasado, 12 meses acumulado, y el índice de precios al consumidor de precios regulados viene a la mitad, a 21%, esto es el congelamiento de tarifas de servicios públicos, pero acá en los regulados también tenés combustibles, que en el último año, si tomás el último año, viene también detrás de la inflación, pero ya empezó a descongelarse fuertemente, y ahora va a contar Slotnik el próximo aumento que viene en los próximos días, eh, prepagas, colegios privados, eh, telefonía, internet, todos servicios que están regulados y que vienen eh, hasta ahora muy detrás de eh, la inflación. Atención, fundamentalmente tarifas de servicios públicos, luz, gas, 
eh, y agua. Y atención que eh, el FMI, en medio de la negociación, te está presionando para incrementar, descongelar las tarifas de servicios públicos para poder achicar la cuenta de subsidios. Bueno, y ahí está la discusión política que hay dentro del gobierno, eh, fundamentalmente entre los que creen que en este contexto, en medio de una campaña electoral y encima con estos niveles de inflación, lo peor eh, sería eh, aplicar aumentos del 20-30% promedio, como quiere eh, Guzmán, para cerrar con el fondo... Eh, incluso para los sectores más eh, de mayor poder adquisitivo, aumentos todavía mayores para achicar la cuenta de subsidios. Muy difícil de hacer en un contexto inflacionario eh, tan eh, elevado. ¿no? Eh, volviendo al, al gráfico anterior, acá la discusión no es si eh, se puede cumplir la meta del 29% de inflación de este año o no, el gráfico anterior. Eh, claramente esa meta no se puede cumplir. Eh, no quiero hacer la chicana eh, que hacen todos cuánto tendría que dar la inflación mensual de acá hasta fin de año para eh, pasar de este 40,7% que estamos ahora en febrero, eh, en diciembre que dé 29%. Y bueno, la inflación tendría que ser todos los meses, desde marzo, tendría que dar 1,82%, es decir, 1,8% todos los meses para poder cumplir la meta 29% de Guzmán. Claramente ese no es el problema. Eh, no es el problema si tenés 32, 33, 34, 35 de inflación. Acá el problema fundamental es que estás en un proceso eh, de aceleración de la inflación con los dólares controlados, con las tarifas públicas congeladas eh, y eh, cuando vos tratás de maniobrar con la emisión monetaria y el déficit fiscal. Eh, entonces eh, el problema básico es que con estos niveles de inflación es muy re difícil recuperar eh, consumo, poder de compra de los trabajadores, muy difícil poder sostener en el tiempo eh, una reactivación económica que se va a dar por el rebote eh, post pandemia, pero cómo seguís después y cómo haces para eh, estabilizar el mercado de cambio y no tener una nueva devaluación. Bueno, eh, fíjense lo que está pasando con el dólar, porque todo esto se da en un contexto en el cual la otra noticia del día es el dólar blue cayendo a 140 pesos, eh, el dólar eh, paralelo, el dólar de la calle... Eh, mucho más barato que el dólar ahorro. Si uno quiere comprar los 200 dólares por el banco, le aconsejo que no lo haga porque tendría que pagar 160 pesos hoy eh, en un banco o por la home banking. Eh, o el dólar turista, si uno se va al exterior y paga con tarjeta de crédito en el exterior, son 160 pesos por dólar porque es el dólar oficial minorista más el impuesto país del 20% más eh, la retención del 35% del impuesto a las ganancias. Fíjense que el dólar blue ha quedado muy por debajo de este dólar, o el dólar tarjeta, si uno compra, eh, qué sé yo, eh, a través de Amazon en el exterior y paga con tarjeta, eh, bueno, está pagando este dólar de 160 pesos, viene discriminado en la tarjeta el dólar oficial, más todos estos impuestos que le estoy comentando. Y el contado con liquidación, que es el dólar en blanco que usan para dolarizarse las empresas que el Banco Central interviene en este mercado, como hemos venido contando los últimos días, con la bicicleta de vender bonos eh, contra pesos y después recomprar esos bonos contra dólares, dólares de las reservas. Pero atención que se está moviendo un poquito más, ¿eh? está en 149 pesos, pero sigue controlado abajo de los 150 pesos. ¿no? Eh, la pregunta es por qué está tan planchado este dólar blue que, eh, o este dólar de la calle, que eh, evidentemente el año pasado había tenido un super salto, un super salto, en enero de 2020, cuando empezamos el año pasado, estaba en 78 pesos. ¿Eh? En octubre llegó a 195 pesos, un aumento del 150%. Fue el super salto que tuvo el dólar blue. ¿Eh? Eh, en ese momento hubo muchas compras de dólares, ya sea un boom de compra de dólar ahorro, que era un dólar incluso que se podía comprar más barato que el dólar blue. Eh, eh, dentro de los 200 dólares, recuerden que hubo meses donde explotó la demanda, más de 4 millones de personas comprando los 200 dólares, y obviamente en el mercado paralelo también mucha gente comprando dólares para tratar de proteger los ahorros. Pero desde el 23 de octubre, que fue el pico, ese dólar blue de 195 pesos cayó al 4 de enero, al inicio de este año, eh, a 165, 166 pesos, una caída del 15%, y desde el inicio de este año 2021, fíjense que ha caído otro 15,6%, está cotizando hoy en 140 pesos. Y eh, muchos se preguntan, ¿pero cómo puede ser que baje? Bueno, por un lado está el marco de eh, estabilidad cambiaria 
que quiso lograr Guzmán y lo logró a través de los dólares alternativos en blanco. El dólar contado con liquidación y el MEP, donde puede intervenir en el mercado de bonos y eso generó que esos dólares cayeran, dirán la señal, a las empresas o a los inversores en blanco que el dólar iba a ser contenido. Esos dólares cayeron de 185 a estos 145, 150 pesos que les comentaba recién. Ahora, para las empresas que operan en negro o aquel que tiene dinero en el mercado informal o para lo que se conoce como el comprador minorista que compra fundamentalmente en este dólar blue, bueno, también fue una señal fuerte el tema que caigan los dólares alternativos. Pero por sobre todo... Muchos empezaron a dar cuenta eh, que eh, vendiendo parte de esos dólares, eh, bueno, eh, tenían un poder de compra grande, eh, ya sea para comprar materiales de construcción o para comprar cualquier producto en la Argentina, porque efectivamente nosotros habíamos dicho, el dólar de 195, el dólar blue, era un dólar mucho más alto que el dólar de pico de crisis de junio del 2002. Es decir, vos vendías ese dólar y te podías comprar muchas más cosas de lo que te podías comprar en la Argentina en junio del 2002. Y bueno, eso ha generado que en el verano, además de que hay mucha gente que compró muchos dólares el año pasado y ahora apenas se está recuperando la actividad económica, pero una pyme necesita vender dólares para pagar salario, porque ya no lo paga parte del Estado, o eh, necesita vender dólares para pagar eh, las tarjetas de crédito, eh, los particulares, o eh, como les decía, si se quiere hacer algún tipo de refacción, eh, es mejor vender dólares porque tienen un poder de compra eh, elevado. Bueno, mucha gente empezó a vender los dólares que había comprado a fin del año pasado y mucha gente también se, se asusta y dice, bueno, vendo ahora porque si sigue cayendo al poder de compra de ese dólar me lo sigue comiendo la inflación. Fíjense, el dólar blue, les decía, entre el 23 de octubre del año pasado y hoy eh, cayó de 195 a 140 pesos, eh, prácticamente 55 pesos de, de caída, esto es una caída del 30%, y en este periodo, entre noviembre y febrero, sin contar los primeros días de marzo, la inflación fue 11,6%. O sea que el poder adquisitivo de esos dólares en el colchón o en el bolsillo cayó fuertemente. Porque cayó el valor del dólar y porque la inflación fue 11,6%. Y mucho más notorio es eso con el caso de los materiales de la construcción. Fíjense que la inflación, el aumento de precio de material de la construcción entre noviembre y febrero fue del 26,9%, casi 27% de aumento. Aumentaron los materiales de la construcción, donde está habiendo un boom de compras. Es decir, la gente está vendiendo dólares y compra material de la construcción porque se dan cuenta que el dólar venía para abajo, perdió 40, 30% en estos meses y casi 27% aumentaron los materiales de la construcción. Es decir, empieza a generarse ese efecto, bueno, vendo en este momento, porque si no, eh, me come la inflación, que viene a un ritmo de 3-4% mensual. En el caso de material de la construcción, hubo meses de 7-8% de aumento de precios, eh, el último mes 5 y pico por ciento de aumento de precios, y el dólar no solamente no reacciona, sino que viene para abajo. Eh, la pregunta es, bueno, si puede seguir cayendo este dólar blue o, eh, bueno, que es uno de los dólares de referencia o si eh, estamos acá sobre valores piso. Bueno, así como nosotros dijimos en su momento que el dólar de 190, 200 pesos era un dólar elevadísimo, eh, solo comparable con los dólares de las hiperinflaciones en la Argentina 89, 90, que se había disparado a valores de hoy dólares de 300 pesos o de 260 pesos, bueno, claramente eh, este dólar de 140 pesos ahora está en línea con lo que fue el dólar de pico de crisis de junio del 2002. Es decir, si el dólar de junio del 2002, que llegó a 4 pesos y después bajó a 3, ese de 4 pesos uno lo trae aplicándole en la inflación del periodo a valores de hoy, además descontándole digamos, el tipo de cambio y la inflación de los países socios y demás, lo que se llama el tipo de cambio real multilateral, pero quédense con esta idea, pongo en valor real esos cuatro pesos del dólar en junio del 2002 porque quiero compararlo con el dólar de hoy, bueno, en aquel entonces era un dólar de 142 pesos y hoy estamos con un dólar blue de 140 pesos, es decir que estamos en un dólar que es más lógico, que está más en línea con lo que fue el pico de crisis del 2002. Obviamente, mirando hacia adelante, y con esto engancho lo que quiere hacer Guzmán, que es achicar el déficit fiscal y achicar la emisión monetaria, 
Si la Argentina eh, no hace eso, no toma este tiempo de estabilidad, más la negociación con el fondo para poder pasar a otra etapa, que es estabilizar la cantidad de pesos que hay circulando en la economía respecto a los poquitos dólares que tiene el Banco Central, bueno, en cualquier momento te puedes comer una crisis mayor. Pero en este momento eh, el plan del gobierno es llegar con los dólares estabilizados a la elección y efectivamente, en todo caso, tratar de desacelerar como pueda la inflación, que no es fácil de hacerlo de un día para el otro. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que es muy probable que eh, de acá para adelante, más allá de que eh, el dólar puede irse a 100, 150 o 160 o baje un fuga y demás, es muy probable que la inflación eh, le vaya ganando al dólar en los próximos meses si el gobierno continúa con esta estrategia de tratar de anclar las expectativas con el mercado cambiario. ¿Qué puede pasar después de la elección? Nadie lo sabe. Y por eso la desesperación de Guzmán para tratar de generar un ancla en la negociación con el fondo y por eso su preocupación cada vez que le dicen desde el gobierno no, la pasamos para después de la elección, la, la, la negociación con el fondo. Está todo bien, está todo tranquilo, está todo estabilizado. Y Guzmán eh, ayer le pidió 70 mil millones de pesos al Banco Central para financiar el déficit fiscal que sigue corriendo. Que Guzmán ya pisó el IFE, pisó la, eh, el ATP, es decir, quiere ajustar el gasto público. Vienen cayendo en términos reales las jubilaciones en el primer trimestre del año. Es parte del de, eh, freno que hay a la inercia del gasto público del año pasado. Pero, como dice Guzmán, si se pasan de rosca con la emisión monetaria y el déficit fiscal, eso va a terminar impactando sobre el dólar y por eso la preocupación. A ver, está Pablo Goldín, eh, director de la consultora Macroview. Pablo, ¿cómo andás? Hola, Maxi. Buen día. ¿Cómo bueno, están? Bien. Eh, bueno, eh, contame un poquito cómo estás viendo esto y, y muchos están desconcertados y se preguntan, bueno, ¿qué hago con los pesos? ¿no? Porque, por un lado, la inflación viene a un ritmo... Eh, de 3,5 o 4% mensual, me está comiendo, es difícil refugiar los pesos eh, frente a esa inflación, incluso un poco por arriba de, de la tasa de interés que te pagan en un banco, pero por otro lado, eh, lo que era el refugio típico, que era el dólar, me cayó 30, 30 desde fines de octubre. Entonces, eh, ¿cómo estás viendo eso? Obviamente el que, el que se refugia en dólares no, no es que está... Eh, apostando a ganar en el corto, está apostando a dormir tranquilo y, y verá eh, eh, al pasar un año y demás cómo se acomodan las variables. Pero, eh, ¿cómo refugiarse en este momento cuando, cuando tenés la doble pinza? La, la caída del dólar, si tenés algunos ahorros, y una inflación que viene a un nivel elevado. No, déjame, déjame decirte lo siguiente. Argentina, como vos bien venías diciendo, va a sumar con marzo, porque marzo ya está jugado también, Seis meses de inflación alta, de 3-4% por mes. Es como esta dinámica de seis meses de inflación seguida al 3-4% por mes, es como si hubiésemos devaluado. Porque esta, esta tanda de seis meses de alta inflación pasa en la Argentina o ha pasado en los últimos años después de las devaluaciones. En el 2014, en el 2016, en el 2018. Si hacemos memoria, hemos, después nos comimos cinco o seis meses de inflaciones muy parecidas a las de ahora, muy parecidas a las de ahora. O sea que estamos con una inflación como si hubiésemos devaluado, sin haber devaluado bruscamente, y con los dólares, como vos decías, anestesiados, y con el dólar oficial relativamente planchado, y con el Banco Central comprando dólares. O sea, eso te da la dimensión del problema. Es una inflación que tiene que ver con el blanqueo del lío que se armó el año pasado, con la pandemia, con la emisión, con la moneda, con el fisco, es lo que vos estabas diciendo. Ahora, a futuro, el gobierno no se va a quedar cruzado de brazos, de ninguna manera. Acá ya debe haber un operativo de emergencia urgente para que a partir de, no sé, abril, mayo, de alguna manera, esa inflación vuelva a empezar por lo menos con dos en el mes. No mm. puede seguir empezando con tres o 4% definitivamente en los próximos meses. Y entonces acá surgen dos preguntas para la gente. Dos, o por lo menos que me hacen a mí en los clientes. Una, si tiene éxito, o sea, si a partir de abril, mayo, junio, la inflación la logran bajar clavando el dólar, anestesiando la brecha, corrigiendo un poquito los números, controlando, regulando, regulando y controlando... Si lo logran con éxito, ¿qué pasa el día después? 
como vos decías, qué pasa después de la elección, qué pasa cuando se llega y qué pasa con todos estos bolsones de represión inflacionaria que hay dando vuelta en la Argentina, porque uno siempre habla de las tarifas. Pero vos sabés cuánto aumentó la harina en un año? 5%. ¿Vos sabés cuánto aumentó la manteca en un año? 8%. Los fideos, 8%. Es decir, productos leche, están con precios máximos. Pero productos que, que algunos Hay están precios con precios máximos. Máximo. Sí, sí. O sea, la economía está con bolsones de atraso, que yo lo calculo más o menos en 10, 12 puntos de inflación, que no vinieron y que podrían haber venido si no hubiera habido no solo control tarifario, sino control de precios máximos de alimentos y otras cosas. Entonces esa es la pregunta de si vos decís, bueno, llegan, bajan la inflación, evitan esta aceleración, cortan el chorro este, llegan a la elección, ¿qué pasa el día después? La pregunta de siempre. Pero hay otra pregunta, antes de eso es, ¿bajan la inflación? O sea, ¿logran con todo este arsenal de emergencia que están implementando sobre la marcha, convenciendo al Banco Central que deje de mover el dólar oficial como lo venía moviendo al ritmo de la inflación, convenciendo a Guzmán o no convenciendo, pero al final las tarifas seguramente van a subir mucho menos de lo que dice el presupuesto, controlando y controlando, y no sé hasta dónde en algún momento pueden llegar a empezar a aplicar restricciones a la exportación de alimentos o retenciones o algo, porque si no para la carne, si no para el precio de la verdura, la fruta, la carne y todo eso, algo van a hacer, y si no... Y si abril, mayo y junio nos juntamos de nuevo acá y sigue siendo tres... tres Ahora, Pablo, por, por, eso, por eso lo ves a Guzmán que insiste con mantener de, encendida la, la llamita de la esperanza de un acuerdo con el fondo. Es decir, me voy ahora el 20 de marzo a ver, para ver si efectivamente puede lograr algún tipo de acuerdo que signifiquen dólares adicionales, cierta apertura del financiamiento y demás. Pero bueno, es un eslabón de la cadena. No, condición puede ser necesaria, no suficiente pero posiblemente sea más fácil ordenar un poco las cosas con un acuerdo que sin un acuerdo. Pero si la inflación no empezara a bajar al, en abril, mayo, junio, vas a tener problemas con los dólares anestesiados, vas a tener problemas con el dólar oficial si lo seguís atrasando, vas a tener problemas con los salarios, vas a tener problemas con las jubilaciones, con los planes sociales, el Banco Central va a tener que empezar a subir la tasa de interés. O sea... Es más lío si la inflación no la cortan en los próximos meses porque va a tener que empezar a correr atrás de los acontecimientos. Y la gente va a, andar mirando, va a andar mirando en el día a día cómo se van delineando las cosas. El dólar y los precios. Es la carrera claro. de toda la vida. Claro. El dólar contra los precios. Eh, brevemente, ¿no? Eh, claramente hay, hay un crecimiento muy fuerte de plazos fijos en uva, digamos. ¿no? La, la, la gente que eh, optó en los últimos meses por poner algunos ahorros en pesos... Eh, poniéndolo eh, a 90 días, eh, ajustado por la inflación, más 1% de tasa de interés, eh, pero básicamente ajustado por inflación. Es decir, si la inflación fue 4 en diciembre, te paga 4, si fue eh, 4 en enero, te paga 4, ahora 3,6, que está por arriba de la tasa eh, de interés. Ha habido un crecimiento muy, muy fuerte. Son depósitos a, a 90 días, pero que lo podés precancelar y te pagan la tasa de interés, no, no te pagan el... Eh, eh, el UBA. ¿Vos ves esa como una alternativa o, o vos crees que eh, ahora con este dólar eh, en 140 eh, que, que tampoco es un dólar bajo, digamos, es un dólar de pico de crisis del 2002 eh, sigue siendo el dólar el refugio para ver qué pasa eh, en los próximos 6 o 10 meses? No, definitivamente vos tenés razón cuando hacías el planteo anterior el dólar de 190 era un dólar loco el dólar de 140 es un dólar razonable para una crisis, ¿no? Es un dólar razonable para lo que estamos viviendo en la Argentina. Sí. El dólar de 90, el que se exporta y se importa, no es un dólar barato, es un dólar razonable. O sea, ahora, vos también me lo sacaste de la boca. Si alguien quiere ir a dormir tranquilo y, y, y no estar todo el día mirando los diarios y prendiendo la tele, yo diría a 140 puedo comprar. Mm. Si querés ir a un, poco, a, a un poquito de tus pesos que te quedan, la gente que le queda peso, porque tampoco ya hay tanta gente con 3, 4% de inflación por mes, cada vez hay menos gente que le sobran algunos pesos. Ahora, si te sobran algunos pesos y si querés hacer un plazo fijo ajustado por inflación, como vos decías, bueno, un poquito de tu canasta lo podés hacer, no está mal, no me parece mal, por, a 90 días, precancelable, bueno, no me parece mal. Pero para dormir tranquilo, para mí el dólar paralelo hoy a 140 no lo miro tan mal.
Claro, la otra es lo que han hecho muchos también, es que es eh, eh, bueno, eh, vender dólares eh, y, y material de la construcción y demás, que también vienen creciendo al, al 5, al 6, al 7% mensual. Es decir, les... No, no, si tenés un negocio, si tenés un negocio, invertir los productos que vos tenés, tu claro. Casa, o querés hacer un ahorrito en tu casa, o claro. tenés un negocio, claro. estoquear en mercadería. Estoquear en mercadería, Ahora, que es lo mismo. Si haces una obrita también. Claro, claro. ¿Por qué? porque la inflación va, también va a venir a... Y, y si se mueve el dólar, la inflación se va a mover también todavía más. O sea que, que es una sí. forma también de, de protegerte. Eh, Pablo sí. Boldín, gracias. Eh, como siempre, eh, un gusto hablar con vos. Eh, después vamos a contar el tema de cuáles fueron los mayores aumentos. El tema no venía la carne eh, pero eh, en marzo, pero en febrero pegó fuerte el aumento de lácteos. Eh. Eh, qué está pasando con, el, con los aumentos de, de lácteos y también qué está pasando con la diferencia de precios que hay eh, entre supermercados y eh, los almacenes o los superchinos. Eh, ahora les vamos a contar dónde están más baratos. Eh, hay una diferencia importante y se dio vuelta la, la tortilla. Eh, se van a sorprender quién está más barato, si los supermercados o los superchinos en este momento. Están todos caros, ¿no? porque la inflación no, no, nos comen todos, pero en términos de nivel de precios, dónde hoy están eh, los mejores eh, precios. Eh, todo esto que estamos hablando siempre de economía tiene, además de lo que hablamos con Goldín, de, de los interrogantes, qué van a hacer para frenar la inflación y si pueden acelerarla o no eh, en los próximos meses, el gran riesgo de eh, la segunda ola de COVID. ¿no? Eh, el escenario de recuperación económica, que ya les decía, que con solo mantenerte en los actuales niveles de actividad, la economía argentina va a crecer este año 6%, pero ¿qué pasa si viene una segunda ola de COVID? Y esto ha desatado, eh, la verdad, que todo tipo de cruces... Eh, y cuestionamientos respecto a la escasez de vacunas, a la, las nuevas restricciones eh, que se van a anunciar, eh, que, que muchos dicen que son totalmente necesarias respecto a los vuelos eh, y, y de fronteras con eh, el resto del mundo, eh, y el riesgo de la segunda ola de COVID. ¿no? Y yo decía, si alguien está preocupado por esto, no es solamente Bisotti, la ministra de Salud, que se la ve poco últimamente, eh, mucho menos de lo que era el protagonismo eh, el año pasado, junto a Ginés González García y también el propio eh, Martín Guzmán. Eh, fíjense lo que dijo Larreta, ¿no? que, que un poco eh, me parece que eh, puso el dedo en la llaga en esta discusión que tienen con el Gobierno Nacional de quién vacuna peor, perdón, de quién vacuna mejor. Eh, si, si la ciudad, si la provincia, si, si, si el resto de las provincias, quién está eh, mejor posicionado. Eh, Larreta dijo, podríamos ir más rápido, pero dependemos de lo que nos entreguen. Y confirmó que todavía no está prevista eh, la apertura de turnos para vacunación de mayores de 70 años en la ciudad, ¿no? que claramente es población de super riesgo, el mayor de 70 años, pero todavía no pueden abrir los turnos porque no tienen las vacunas. A ahora vamos a, a discutir con un referente de Juntos por el Cambio y un referente todos en el, en el ámbito de la salud, de, eh, del Frente de Todos o del oficialismo, a ver si esto es cierto, que sigue estando la escasez de vacunas, como principal condicionante, más allá de las dificultades que tiene cada jurisdicción en términos de logística para la aplicación de vacunas. Eh, escuchen este informe eh, de, de Glantz, de Damián Glantz, eh, respecto a qué está pasando con las vacunas en el mundo, porque hay verdaderamente una guerra eh, por llegar primero a las vacunas. Eh, Estados Unidos viene eh, en ese aspecto eh, liderando todo, Biden va a cumplir con mucha anticipación lo que había prometido en campaña, que es 100 millones de vacunados en Estados Unidos en los primeros 100 días. Lo está cumpliendo ahora, creo que este fin de semana llegan a los 100 millones de vacunados. Vienen más rápido de lo que incluso habían proyectado en Estados Unidos con la vacunación, pero tienen todas las vacunas. Bueno, ¿qué está pasando a ver eh, en el mundo? Vamos con eso y ahora vamos a focalizar eh, qué está sucediendo en la Argentina. ¿no? Y, y también las dudas que empieza a haber respecto a algunas vacunas. ¿Qué grado de eficacia tienen las vacunas con las cuales se está eh, vacunando hoy en la Argentina y también en el mundo? A ver, Damián. A ver, Maxi, hasta ahora en el mundo sí. ya se aplicaron, estas son las vacunas que ya se aplicaron, 329 millones de dosis, 329 millones de dosis, y como estamos viendo, tenemos un ranking de cuáles son los 10 países que hasta ahora más dosis aplicaron. Vos decías... Los Estados Unidos va a llegar a los 100 millones, estos son datos hasta anoche, casi 96 millones. En el segundo lugar China, 52 millones, la India casi 26 millones, el Reino Unido, Brasil. Brasil que comenzó con una vacunación muy fuerte y se frenó porque no tiene dosis. Turquía, Israel, Alemania, Rusia y Emiratos Árabes. Entre esos 10 países, y ahora lo vamos a ver, concentran el 76% de las vacunas que se aplicaron en el mundo. 
329 millones, entre ellos el 75%. El resto del mundo, el resto del mundo, aplicó ah. 78 millones. Es decir, de las 329, y ahora vamos a ver un gráfico, 10 países concentraron la aplicación del de 76% de las vacunas que se aplicaron en todo el mundo. Sí, más fácil, un tercio, una de cada tres vacunas que se aplicaron en el mundo, las aplicó Estados Unidos. Una de cada tres vacunas que se aplicaron en el este mundo la aplicó Estados Unidos, que está llegando casi a los 100 millones de dosis este fin de semana. Esperamos un segundito, porque lo tengo al ministro de Educación, a eh, Nicolás Trota, como eh, ministro de Educación en el móvil. Eh, ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, bueno, eh, a ver, ministro, eh, ¿está eh, saliendo de qué? del acto con, con Kisilov, con Larreta y con Alberto Fernández? ¿Estuvieron ahí juntos? Eh, sí, acá... Hubo... Sí, el inicio de la celebración del Bicentenario de la UBA. Está bien. ¿Hubo un buen, buen diálogo o, o siguieron haciendo el acting de, de todos peleados eh, por la campaña electoral? No, fue muy, es, un, es un día importante para la, el sistema universitario argentino y fue una, un, un acto muy, muy cordial entre todos y todas, más allá de diferencias que podemos tener en este momento tan, tan difícil, creo que tenemos que fortalecer el trabajo mancomunado con las 24 jurisdicciones de nuestro país. Bueno, o sea, volvió el Alberto Fernández de acá está Horacio, como lo que venimos haciendo con Horacio y demás. No, me parece, Maxi, que, que más allá si es Horacio, si es Rodríguez Larreta, tenemos diferencias con la Ciudad de Buenos Aires, como tenemos con otras jurisdicciones. Ahora estamos transitando en el momento más difícil de nuestra sociedad. Y que haya diferencias creo que también implica ¿no? un entendimiento de lo que es la, la democracia. Hay responsabilidades distintas, la sociedad ha elegido un gobierno nacional y también ha elegido un gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Y en el marco de las diferencias tenemos que articular como lo venimos Haciendo por momentos contenciones, yo lo he tenido en el campo educativo, pero siempre hemos priorizado el diálogo, porque el diálogo es lo que nos permite la mejor respuesta posible. Bueno. Cada uno con su perspectiva. No, no, buenísimo. Y yo he porque... dialogado inclusive, sí. No, no, y genial, y, y lo más importante de todo es que tengan como prioridad, que yo creo que la prioridad hoy de la Argentina es cómo salimos de esta pandemia, y ahí la vacunación, eh, y la economía, ¿no? Y, y dentro de la pandemia también pongo eh, los chicos en, en las clases, cómo se hace para que se puede reintegrar con los mayores cuidados eh, los chicos eh, en clase. ¿Cómo estamos en ese tema, con, con el tema de la vacunación de los docentes? Porque eh, ahí veía que en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, están usando ahora la vacuna, eh, la China para, para vacunar a los docentes, Van a, iniciaron con la vacuna china que no se puede aplicar a mayores de 60, entonces dijeron, bueno, con esta vacunamos a los docentes. Eh, ¿Cómo se viene con ese tema de la vacunación y, y, y están garantizadas las clases... Eh, obviamente, mientras no venga una segunda ola de, de COVID, eh, ¿en qué proporción? No, están, están garantizadas, Maxi, con todos los cuidados, con los protocolos y la vacuna lo que nos hace es fortalecer esa presencialidad y cuidarla, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de las complejidades que tenemos por delante. En la región están teniendo algunos países situaciones momentáneamente más complejas que, la, que las nuestras. Hay en Brasil, por ejemplo... En el Estado de San Pablo están suspendiendo la presencialidad en la educación de gestión estatal, pero hoy el horizonte nuestro es diferente. Tenemos que aprovechar este momento que estamos transitando. En todas las provincias argentinas se ha dado el paso a la presencialidad cuidada. En algunas jurisdicciones estamos teniendo tensiones vinculadas a lo salarial, que nos hemos involucrado para intentar resolverlo entre el gobierno de la provincia, las organizaciones sindicales. Y en la Ciudad de Buenos Aires, que fue la última jurisdicción que se sumó al proceso de vacunación de los docentes, se ha iniciado esta semana y esperemos que se pueda acelerar porque vacunar a los docentes es también darle tranquilidad a toda nuestra comunidad educativa. ¿Cómo viene ese tema de la vacunación de los docentes, eh, digamos, en las dos principales jurisdicciones, no sé, eh, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires? ¿Qué, qué porcentaje hay de vacunados? Eh, ¿Son docentes eh, solamente de la escuela pública o también de la escuela privada? No, son docentes de la educación que es pública, incluyendo gestión estatal y gestión privada. Bueno. Se ha priorizado la vacunación de la educación inicial, de la educación especial y de primer ciclo de la escuela primaria, desplegándolo en todo el país. Los docentes que son parte de cierto grupo de riesgo también están priorizados. Por supuesto, los que tienen más de 60 años no pueden ser vacunados con la vacuna de Sinopharm de origen chino porque aún no se puede utilizar para los mayores de 59, pero es un proceso que también pretendemos fortalecer a lo largo de las próximas semanas y tener una fiscalización de los protocolos, por eso para nosotros es muy importante 
al rol de toda la comunidad educativa para que en alguna escuela que haya que mejorar la aplicación de los protocolos se lleve adelante ese proceso de, de mejora para garantizar el cuidado de la salud. O sea que eh, en teoría va a haber vacunas disponibles, insisto, con la escuela, con la educación pública de gestión pública como de gestión privada, también para los colegios privados, para lo, los maestros, eh, en teoría tendría que haber eh, vacunas disponibles tanto en Ciudad como en Provincia de Buenos Aires. En las 24 jurisdicciones, esas vacunas son para la gestión estatal y para la gestión privada. Oh, a ver, ¿qué pasó ahí? Tenemos un problema técnico, ¿no? Se cortó. Bueno, a ver si lo podemos eh, recuperar. ¿eh? A ver si lo podemos recuperar. Tenías una pregunta para, para el ministro Trota. Sí, sí, sobre todo porque están llegando 3 millones de dosis la semana que viene de la vacuna de Sinopharm. China. Claro, ¿cuántas van a ir para el sector docente? Para los docentes. Claro. Eh, y están vacunando, decía, que empezaron con escuelas especiales y con... Eh, primer ciclo. Pri, primer ciclo, de primaria. Educación primaria. especial y también personal directivo de los colegios. De, y, ¿Y la primaria? Primaria, sí, primaria, pero del primer ciclo. Primer y segundo, tercer grado. Bueno, ¿pudimos recuperarlo ahí? ¿Podemos recuperarlo a, a Trota? Bueno, ahí está Trota. Eh, Un cambio de pila, subo. Bueno, está bien, es importante. Eh, ministro, acá le preguntaba a Glanz, de las 3 millones de vacunas de Sinopharm, de la China, que, que es para menores de 60 años por ahora, eh, que, que llega la semana que viene, eh, ¿cuánto irían para docentes? No, no tengo todavía, Maxi, esa información, eso lo, lo define el Consejo Federal de, de Salud, pero hasta el momento estas vacunas se han utilizado para terminar de vacunar a las trabajadores de la sanidad, ¿No? y se ha priorizado a los docentes, digo inclusive hay provincias como Santa Fe, que el 100% de las vacunas recibidas, como ya habían terminado de vacunar al personal de la sanidad, lo, lo utilizaron para vacunar a los, a los docentes. Así esa decisión está en manos de nuestro Ministerio de Salud y, de, y del Consejo Federal, pero por supuesto, si tomamos los seis grupos priorizados, el sexto son los maestros, también las fuerzas de seguridad, personal sanitario y los que para utilizar esta vacunación tienen alguna enfermedad que les da también esa prioridad. Bueno, pero en realidad el, eh, el sexto grupo no, no son los maestros, eh, ministro, porque el quinto grupo, eh, mostrame la placa de lo que eran las prioridades, era el grupo de eh, menores de 60 años con comorbilidades, es decir, con, con enfermedades preexistentes que podían ser concomitantes de... De, que, que, de, de agravar el cuadro con, con es, COVID. Y ese grupo no se está vacunando. Esos están siendo vacunados. Se están vacunando con otras vacunas. no Tenemos la vacuna de, de ¿Eso se están ruso, vacunando hoy? Vacuna que y eso depende de cada distrito lo que decide en cada En muchas jurisdicciones de se están vacunando. Eh, hoy acaba de la decir... Reta, dijo, hoy, hoy dijo la reta que no estaban abriendo la vacunación para, la de para los mayores de 70 en la ciudad de Buenos Aires. Eh... En muchas jurisdicciones sí, Maxi, por eso. Eso hay jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, donde ya están avanzando en los mayores de 60 años. Cada jurisdicción tiene su propia estrategia, eso hay que preguntarle, por supuesto, a los responsables de la vacunación. Lo que nosotros sí estamos observando es cómo se está avanzando, que es además nuestra responsabilidad particular, en la vacunación de los docentes como una herramienta para cuidar la presencialidad. Bueno, y, y le hago la última, entonces... Eh... Docente, aunque no esté vacunado el docente, ¿está yendo hoy a clase el docente? Por, por supuesto, por, salvo no. que sea un docente que esté en grupo de riesgo. Que tenga ¿no? grupo que tenga de riesgo. De 60 pero si, años, no, o tenga una pato... o... si no están garantizadas si no las clases, clase. más allá de cuando llegue la vacunación, hay un acuerdo con, con los gremios docentes para que efectivamente aquellos que obviamente no, no son grupo de riesgo eh, puedan estar eh, dictando clases presenciales. Y están dictando clases presenciales, Maxi. Nosotros aprobamos los protocolos el 2 de julio y los protocolos después los acordamos en marco paritario. ¿no? Por supuesto que implicó mucha atención, diálogo, consenso, pero parte del proceso de vacunación también fue algo dialogado con las organizaciones sindicales y estamos avanzando, creo yo, con mucha responsabilidad de toda la comunidad educativa, de los gobiernos provinciales, con el liderazgo del gobierno nacional y el acompañamiento de los sindicatos en un regreso a la presencialidad cuidada en todo el territorio argentino. Por supuesto, también tenemos algunos conflictos gremiales por salario que estamos llevando adelante proceso de negociación para resolverlo. Está bien. ¿Usted no se vacunó, no? No estoy vacunado, Maxi. Está todavía. bien, está bien. No, no, lo, lo aclaro, digamos, es importante que lo aclare porque, eh, qué sé yo, me, me parece que hay mucha gente menores de menores de 60 años que se están vacunando y, y en algunos casos, más allá de que tengan funciones relevantes, eh, no están dentro del orden de prioridades por ahora.
Eh, gracias, Maxi, ministro. a los que más tenemos que cuidar, a los que más tenemos que cuidar, Maxi, y esto lo dicen todos los especialistas, son a los mayores de 60 años. Bueno, o sea, está. apenas bueno. creo yo que esta vacuna se pueda utilizar para los mayores de 60, los tenemos que priorizar porque ahí estamos cuidando la vida. Muchas gracias, Maxi. Gracias, ahí está el ministro de Educación. Eh, bueno, a ver, eh, vamos rápido, porque me quiero meter en el tema de Argentina, eh, tema de la vacunación. Decíamos que eh, más de 300 millones de vacunas aplicadas en el mundo, un tercio están en Estados Unidos, eh, también China tiene 50 millones de vacunas eh, aplicadas, eh, y bueno, y después obviamente los países de, de, del primer mundo, ¿no? Eh, sí, hay Brasil, de todo. Brasil, hay de todo, 12 claro. millones de vacunas. Es, eh, y también eh, Turquía, que compró la misma vacuna o, o que 10 Chile. millones de Turquía, claro. pero claro, pero son eh, pocas vacunas en relación a su, a su población. Claro. Ahora, eh, decimos, el resto del mundo, sí. estamos hablando que no es todo el mundo, porque todavía estamos hablando de que hay 69 países que no recibió una sola vacuna. Vamos a ver, de hecho, en la proporción en el mundo, cómo se distribuyeron. El azul son 10 países. Esa es la totalidad de las vacunas. 10 países, el 76% de las vacunas. Después hay decir, otros 10 países... Casi 8 de cada 10 vacunas que se aplicaron, se las quedaron 10 países. Hay otros 10 países, entre los que está Chile, Italia, España, Marruecos, que se quedaron con otra porción, es un 13%. Sí. Y hay 104 países, entre los que está la Argentina, que se quedaron con el poquito más, son 10% de las vacunas que quedaron restantes. Y te decía, todavía hay 69 países donde todavía no llegó una sola dosis. Todavía no llegó una sola dosis. Ahí decimos, ¿cuánto es? Pensando en qué vacunas... ¿Qué efectividad tienen las vacunas? Y eso lo veíamos, porque sí. hay países que decían, bueno, Brasil está en la misma lista, también Turquía, porque de hecho están comprando la CoronaVac, que es la que también está en claro, Chile. Claro, que es lo que nos aclaraban ayer con el caso de Chile. Chile viene muy bien en la vacunación, pero vacunó solamente menos de un millón de personas con la de Pfizer, que es la de máxima efectividad, eh, y el resto... 9 millones de dosis las compró a eh, Sinovac, a los chinos estos. Exactamente. Eh, de, sí. de, claro, claro. Claro que es la vacuna eh, de Coronavac. Que tiene el 50% lo... de efectividad. Exactamente, que de hecho hay estudios posteriores, más nuevos, que indican, por ejemplo, hizo Turquía, presentó uno, todavía no está cotejado por pares, pero que tendría más efectividad que esta, que es claro. lo que inicialmente se supo. Y por eso, y vamos a ver cuántos países... Digo, de para, hecho... para no confundir, eh, perdóname, poneme las vacunas. Esta, la que está vacunando Chile, que es la CoronaVac de eh, Sinovac, uh -huh. eh, que tiene el 50% de efectividad, aunque puede mejorar ahora a medida que vayan vacunando, con la otra eh, vacuna china, que es la que está comprando la, la Argentina... Farm. Que es esta, la de Sinopharm, uh -huh. que tiene 79% de efectividad. Es decir, eh, esta justamente, como nos decían, Chile tuvo rápido acceso a una gran cantidad de vacunas porque no era de las más demandadas. Uh -huh. Y de hecho Pero es bueno, mucho pues, más económica, precisamente por eso. Sí. Y ahora hay países como México que salió a buscarla también. Salió a buscar esa misma. Bueno, eh, Pfizer, 95, eh, la, la de Moderna, moderna eh, que aparte eh, es una sola dosis, Moderna, eh, 94,5%. Dicen que en Estados Unidos hay furor por aplicar la de Moderna, porque nadie quiere tener las dos dosis, sino con una sola dosis. Eh, la Sputnik, Sputnik que tiene casi 92% de efectividad, también está muy demandada, porque... Eh, y, y no tantos resultados adversos. Después viene la de, de, la de o, eh, Oxford AstraZeneca, que es la que Argentina también está aplicando, que tiene 82% de efectividad y se ha abierto una polémica porque hay algunos países europeos, entre ellos, que han suspendido la aplicación. Sí, sí, entre ellos eh, Italia, ¿eh? Italia. Italia, que han suspendido la aplicación porque Dinamarca, han, enco claro. han encontrado efectos eh, adversos y hay toda una polémica porque la Organización Mundial de, de Salud y, y la, la Comisión Europea de Salud dicen que hay que seguir aplicándola. Exactamente. Y ahora te decía, Maxi, porque la distribución de las vacunas, y te decíamos, bueno, ¿a cuáles están buscando los países? Esto es la cantidad de países que salieron a buscar esas vacunas. Casi 70 países firmaron contratos con Pfizer, 65 países firmaron contrato con Oxford AstraZeneca, la de Moderna, 35 países. La Argentina es de los que fue a firmar eh, contratos con Sputnik 5, pero por ejemplo la de Sinovac, la que eh, compró Chile, solamente 14 países en el mundo firmaron contratos con eso. Ahí te das cuenta Había también... Había menos demanda y eso le permitió mayor disponibilidad Entonces, a Chile. Exactamente, de hecho hoy la Argentina podría ir a buscarla. Porque hay disponibilidad, pero claro, hay una decisión, eh, digamos, estratégica, epidemiológica de no contratar esa Bueno, vacuna. ¿cuántas vacunas hay en Argentina y qué posibilidad hay de eh, incrementar rápidamente la disponibilidad de vacunas teniendo en cuenta justamente que estamos en la carrera contra reloj de que venga la, la segunda ola? Claro, decíamos de esas 329 millones que ya están aplicadas, la Argentina recibió 4 millones de dosis, 
De hecho, la gran mayoría pertenecen a la Sputnik B, 1.600.000 de la primera dosis, de la segunda dosis, 810.000, es decir que todavía no se puede aplicar la segunda dosis a la mitad de los que recibieron la Sputnik B, también de la Covishield, que es la de AstraZeneca, 580.000, y la de Sinopharm, la de China, se recibió un millón de dosis hasta ahora. Cuatro millones es lo que recibió la Argentina. Acá el tema es eh, el tema de la AstraZeneca, que era una de las grandes apuestas, que iban a venir 10 millones de dosis ya para esta época. Eh, bueno, hay toda una discusión, porque esto eh, supuestamente se está produciendo acá, con un laboratorio local, se envasa en México, pero como nos contaban, hubo... Eh, todo tipo de problemas de logística. Dicen sí, sí, que hay, logística, hay... claro, falta arena para hacer vidrio, eh, para sí. envasar las, eh, las dosis. Para los frasquitos sí, claro. en México para después distribuir. Pero esta AstraZeneca ha generado en todo el mundo gran polémica, porque era la gran apuesta de todo el mundo. Estados Unidos puso muchísimo dinero para desarrollar esa vacuna, también lo hizo el Reino Unido, y finalmente fue una vacuna que tuvo algunos, eh, algunas dificultades, llegó tarde y ahora hay eh, problemas para producir. Digamos, se quedó más rezagada respecto a eh, las vacunas norteamericanas o la vacuna china o la Sputnik. De hecho, la veíamos tercera en el sí. ranking de los, pa de los países que fueron a buscar sí. eh, contratos. Sí. ¿Cuántas se distribuyeron? 3.418.000. Primera dosis aplicada, 1.719.000. Segunda dosis, 378.000. Hasta ahora, y este fue el dato que ayer distribuyó el gobierno, se superaron las 2 millones de dosis aplicadas. Ayer también se superó, fue un nuevo récord de vacunas aplicadas en un día. Sí, más pero de venimos, 160 venimos muy lento respecto a los grupos de riesgo, que esto es lo que, que decíamos. Eh, ¿a, ¿A qué ritmo? ¿Esto lo tenés acá? Sí, ahora vamos dale. a ver. Sí, 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 sí. A ver, dale. Vamos a seguir, eh, Maxi. De hecho, precisamente, ¿cómo se aplicaron esas vacunas, las dosis hasta ahora? Es en, el 52% se aplicó en el personal de salud, el sanitario, era la primera, el primer grupo. Después había el personal estratégico 15% y 26% en los mayores de 60. ¿Cómo se distribuyeron esas tres, las, las dos millones de dosis que ya se aplicaron? Hay un dato, no distingue nación sobre cuál es primera dosis y cuál es segunda dosis. O sea que solo se aplicaron a mayores de 60 una de cada cuatro vacunas que se aplicaron en Argentina. Y no significa Acá que... Acá en personal estratégico... No, pero eso por ejemplo ya hay muchísimos docentes. También algún alguna... personal estratégico. Claro, o sea, ahí está incluido docentes, algunas sí. provincias arrancaron con las fuerzas de seguridad, sus policías, también servicios acá, penitenciarios. Acá ponemos también los que aparecen con el dedito levantado. Bueno, es que muchos de esos están en este grupo, Maxi, ah, porque claro. fueron anotados ah, como personal bueno, bueno, de salud. Si es así, genial. Si es personal de salud, perfecto. Claro, pero muchos, por ejemplo, el procurador del Tesoro, sí. estamos hablando de Carlos Zanini, está anotado acá como personal de salud en su inscripción. Entonces, hay muchos. Es el doctor Zanini. Pero no médico, él es doctor. Ah, el doctor, doctor es derecho, claro. el derecho, pero va. Hubo una confusión. Va. Está bien. Eh, Ahora decíamos, fin. hablaba próximamente Maxi que se usó una de cada cuatro en los mayores sí. de 60. Estamos hablando que es una población de 7,3 millones, 7 millones 300 mil son los mayores de 60 en la Argentina. ¿Cuántas dosis se requerirían para completar toda esa población? El doble, ¿no? 14,6 millones de dosis. Las aplicadas hasta ahora llegan al 3,8%. Es decir que están faltando 14 millones de dosis para cubrir a la población. Recién lo decía el ministro de Salud. La población prioritaria, los mayores de 60. ¿Y cuál es el problema? Que no hay hasta ahora. Decimos, ¿por qué la prioritaria? Pasemos a la este, placa siguiente. Escuché este dato, ¿no? Eh, Damián está contando que eh, acá faltan 14 millones de dosis todavía conseguir para cubrir a la, a la población prioritaria. Exactamente, era, la de mayor riesgo. Que es eh, mayores de 60 años, ahí tenés 7 millones de personas, eh, tenés entre 18 y 59 años con eh, enfermedades preexistentes, más diabetes, de 5 millones más, también. 5 millones de personas, eh, y después, eh, bueno, eh, algunos grupos eh, claro, adicionales. Esto solo es para los mayores de, sete, de 60. 14 millones de dosis para los mayores de claro, 70. Claro, pues, tienen que aplicar dos dosis, claro. Exactamente. Son 7 millones de personas, dos dosis. Y se aplicaron hasta ahora 650 mil, que es, digamos, calculando estadísticamente, si fuesen, tre, eh, digamos, 325 mil. O sea que todavía te faltan 24 millones de, 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 de dosis. De las 14 millones para cubrir a los mayores de 60 completos. Claro, estas son 14 millones que te faltan para los completos, ¿no? Para que son el 96%. De hecho, ¿por qué? Y, y después te faltan 10 millones para de dosis más claro. para eh, lo que son menores de 60, y los pero tienen, grupos, qué sé yo, claro. eh, enfermedades eh, que, que hacen muy riesgoso Un contra, por ejemplo. Con, bueno, controlar eh, coronavirus. Y de hecho, veamos por qué esta, la importancia. Estamos hablando de estos son los fallecidos hasta ahora. De los mayores de 60, de los 53.000 fallecidos que hay en la Argentina, 45.000 prácticamente son mayores de 60. 
Eso es, digamos, lo que demuestra la necesidad de vacunar al grupo de los mayores de 60, ¿no? O de... sea, tenés más del 80% claro, que son mayores sería. de 60 de los fallecidos en la Argentina. Y la pregunta es, ¿cuántas vacunas van a venir? Ayer se anunció que van a venir 3 millones de dosis, 3, 3 millones que solamente se pueden usar para, utilizar para menores de 60, que es la del laboratorio Sinafarm. Y hay, sin fecha de arribo confirmado, las 600.000 dosis semanales que prometieron de Sputnik B, y después quedaba un remanente de la Covicil, que son 580.000, que todavía tampoco tienen fecha de... de, de es de todo lo que país. prometieron, lo que prometieron los rusos, que nos decían ayer en la provincia de Buenos Aires que iban a llegar 5 millones, eh, vienen a cuenta gota. Exactamente, y, y, y había una más... promesa desde hace sí. de fe, fines de febrero para mandar 600.000 por semana que todavía no están llegando. Y, y mucho más el tema de la Covicil que la, la de AstraZeneca. Están en comunicación el doctor... Eh, Carlos Regazzoni, que es eh, bueno, ex titular del PAMI, referente de Juntos por el Cambio en temas de, de salud. Eh, y también está con nosotros Gustavo Traverso, senador provincial, eh, presidente de la Comisión de Salud de la provincia de Buenos Aires, del Senado de la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, un referente también en temas de salud eh, en la provincia de Buenos Aires, en este caso del de, eh, oficialismo. Gracias a los dos por, por atendernos. Eh, bueno, eh, a ver, empie empiezo con Contraverso. Eh, ¿Hay un problema de fondo eh, que, que están faltando todavía muchas vacunas en la Argentina, más allá de, de, de cómo vacuna la provincia de Buenos Aires o cómo vacuna la ciudad de Buenos Aires? Hay un problema mundial de dosis de vacuna. Vos fíjate, ustedes hablaban que los Estados Unidos eh, han aplicado creo que el 30% de la vacuna circulante. Estados Unidos es una potencia de industria farmacéutica y los principales laboratorios que vos nombraste son de origen americano. Y por lo tanto, se han asegurado el abastecimiento interno para su población. Y el resto de los países, muchos de ellos también, eh, que han vacunado mucho, el caso de China o el caso de algunos países europeos, tienen laboratorios propios de base de capitales eh, de esos países en su, en, su, en su propio territorio. Entonces, tienen una ventaja, obviamente. Argentina no lo tiene, sí tiene un convenio en este caso con AstraZeneca, para producir un laboratorio de origen nacional, que ya produjo eh, una cantidad importante de dosis, el núcleo de la dosis, y ahora hay una restricción logística en México, que tenía que hacer la segunda parte, que es para terminar de envasarlo, fraccionarlo y distribuirlo al resto de América Latina. Pero Argentina no es productor original de la dosis de vacuna, eh, salvo con convenios con laboratorios multinacionales, en este caso con un laboratorio de origen inglés, británico. En el caso del de, eh, laboratorio Richmond, también ha hecho un convenio con eh, el grupo ruso que produce Sputnik B. Digo, esto para graficar digo, por qué hay países que tienen mayor cantidad de disponibilidad de vacunas. Porque han desarrollado una industria farmacéutica potente y son líderes mundiales. Esto es, es así. Nosotros estamos en el segundo pelotón. Por suerte, nos fuimos en el, un, en el último. Y en esa disputa se negocia con todos los países y con todos los laboratorios la provisión de la vacuna. En la provincia de Buenos Aires eh, es proporcional la distribución de vacunas, lo mismo en todo el territorio. Esto se define en el Consejo Federal de Salud y tiene las dosis que le corresponden por la cantidad de población que tiene. Eh, escuchaba que decían el tema de los mayores de 60 años. Hoy la única vacuna que circula en la Argentina para vacunar a los mayores de 60 años es Pugnin B y en este momento no está entrando. Por lo tanto, a veces se produce estas situaciones difíciles de explicar desde lo desde lo que tiene una razón que se avanza en otros segmentos de la vacunación de otras poblaciones tanto etarias como eh, con algunas eh, morbilidades preexistentes que hace que se utilice la vacuna de Sinopharm que se puede utilizar en menores de 60 años entonces se está vacunando docentes se está vacunando eh, personal de seguridad se están vacunando eh, personas menores de 60 años con comorbilidades esa es la estrategia de la provincia de Buenos Aires. El problema más real hoy es de, de provisión de vacunas. La semana que viene vamos a tener 3 millones de dosis. ¿Alcanza? La verdad que no. Necesitamos muchas más. Pero no es un problema hoy de logística ni de, ni de modo de aplicación. Después claro, está distinto de fin está bien. cómo aplica. 3 millones de dosis, pero como van a ser de Sinopharm, no es que se va a habilitar eh, eh, más vacunación, en, eh, más turnos para lo, los mayores de 70 o mayores de 60 años. Eh, o los Salvo que, faltan, que la más chino, o, la o más chino de 80. La, la Acá hay un proceso, no es que la vacuna no sirve, el, el tema que está en el proceso de fase de estudio, en la medida que la agencia de medicamentos y de vacunas y 
de, de la República de China no lo autorice, no se puede utilizar. Sí, puede ser que mañana aparezca la publicación y entonces los 3 millones de dosis podemos reubicarlo. Digo, esto es lo que se hace, racionalizar en función de las poblaciones que tenemos y el tipo de vacuna que tenemos. A ver, eh, Regazzoni, eh, ¿cuál es el problema principal eh, desde su punto de vista de lo, de lo que está sucediendo hoy? Que obviamente eh, están, eh, estamos todos muy preocupados respecto a, al ritmo de vacunación y, y, y el riesgo de una segunda ola. Ahora vamos a hablar de restricciones eh, adicionales de, de vuelos, ¿no? de, de, de la relación de Argentina con el mundo, porque todos tratan de, de cubrirse frente a la circulación de estas nuevas cepas. Bueno, nosotros, eh, ¿qué tal? Buenas tardes, Maxi. Nosotros corremos una carrera contra el tiempo que se define en este mes, que es si va a haber o no una tercera ola y si esa ola va a tener la magnitud de lo que está ocurriendo en Brasil o en la mayoría de los países de América Latina o en Europa. No estamos jugando una carrera que se define en el invierno o en, el, o en la primavera siguiente, sino en el próximo mes. Yo creo que urgentemente hay que cambiar la estrategia con la cual se está vacunando, porque al ritmo que vamos... Tenemos, pero por lo menos para mil días, hasta completar la inmunidad colectiva con las vacunas disponibles. Respecto de la vacunación de los eh, menores de 60 años, tenemos todas las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todas las personas que están en diálisis, todas las personas que están recibiendo tratamiento oncológico activo, todas las personas que tienen insuficiencia cardíaca crónica, todos los diabéticos tipo 1 y todos los diabéticos tipo 2, más toda la persona con un índice de masa corporal mayor de 32, que tienen 10 a 100 veces más riesgo frente a una epidemia que todo el resto de las personas de menos de 60 años. A partir de allí, usted decida o piense si estamos aplicando bien las dosis que, de, que disponemos. Yo entiendo el, el personal esencial es aquel que o bien sufre, tiene un alto riesgo de morir por COVID, o bien tiene un alto riesgo de transmitir el COVID. En ese rango, el mundo ha demostrado que hay solamente dos grupos. El personal sanitario íntegro, desde el director del hospital hasta el administrativo o el maestranza, todos ellos. Y en segundo lugar, las fuerzas de seguridad. Todos los demás no son transmisores de COVID. Por ejemplo, un grupo de mayor riesgo son los que trabajan en frigoríficos. Son personas que tienen tres a cuatro veces más riesgo de tener COVID. Entonces, me parece a mí que frente a la carrera contra el tiempo, que no se está definiendo en meses o en un año, sino probablemente en pocas semanas, nosotros tenemos urgentemente que redireccionar la estrategia de vacunación. Y en la estrategia de vacunación, para redireccionarla, yo creo que hay tres consideraciones que hacer. La primera, la Argentina tiene que empezar a priorizar vacunar más, en los lugares donde se documenta que hay mayor circulación viral. Eso es aproximadamente en la mitad de las provincias argentinas, pero en un décimo de las áreas pobladas del país. El segundo punto es que hay que pasar a un esquema de una dosis. Y el tercer punto es que hay que administrar la vacuna solamente a los mayores de 60 años y solamente a los menores de 60 años que tienen alguna de las comorbilidades que dije. Todo lo otro sería deseable. Pero frente a la indudable restricción que tenemos, creo que es un error. A ver, Traverso. No comparto, no, no comparto. No comparto. Sí. Pero, eh, el espacio político del señor Carlos Regazón estuvo haciendo una fuerte campaña de recuperar la presencialidad en las escuelas. Y nosotros no podemos recuperar la presencialidad en las escuelas sin un nivel de inmunización importante de los docentes. Si no, digo, estamos generando y difundiendo sí, sí, estamos expandiendo el virus. Sabemos todos que en las escuelas hay aglomeración y hay transmisión del virus a través de los niños que lo llevan a su casa. Entonces, yo creo que el, eh, el sector docente es un sector fundamental. Y coincido el tema de, de, de eh, los mayores de 60, el problema es que no tenemos en este momento un flujo de dosis como para poder vacunar a ese sector. Pero estamos de acuerdo, digo, los números son claros en cantidad de fallecidos y todo el riesgo que, se, que, que hay en, en, esa, en esa población. Pero no coincido en el hecho de que los docentes no son un personal estratégico, un personal fundamental. Porque, de hecho, estuvieron casi un año agitando el fantasma de la presencialidad, que se perdían las clases y una serie de cosas. Cuando nosotros tomamos la decisión, la tomamos en el máximo de seguridad posible. Hay que garantizar la presencialidad de las escuelas, pero hay que garantizar en un marco de seguridad epidemiológica que nos permita evitar la transmisión, avanzar en la transmisión comunitaria. También coincido con Regazzoni eh, en que se están definiendo en momentos estratégicos. También entiendo que a medida que avanza el tiempo se avanza el ritmo de dosis que se incorporan al sistema. 
no está pasando lo mismo esta semana que lo que pasó hace dos semanas atrás. Hoy tenemos muchísimo más disponibilidad. Y yo confío también que la agencia china va a autorizar la vacuna de Sinopharm, que es la que mayor cantidad de disponibilidad vamos a tener en el tiempo para vacunar a mayores de 60. O sea, en realidad hay una situación que se juega una carrera contra reloj, con una estrategia clara y fundamental que es garantizar la presencia de las clases, tratar de inmunizar a la mayor cantidad de población de riesgo, pero también claramente la recuperación de la economía, en el marco de no relajar las medidas preventivas, porque nosotros lo que estamos diciendo es que hay que continuar con el aislamiento, que hay que continuar con las medidas eh, de la, el uso del tapabocas, el uso del barrijo, el uso del alcohol en gel, y en la medida que nosotros podamos preservar eso, que no lo hizo ni Chile, no lo hizo ni Brasil, sí. no lo hizo ni Paraguay, que ellos sí tienen un problema hoy de una curva ascendente enorme en la cantidad de contagios. Argentina, por suerte, tiene una curva achatada con tendencia a la baja, por suerte, digo, y no hay que relajarse. Entonces, toda la estrategia con bueno, la pandemia no es solo la vacuna. La vacuna es el principio del fin, pero hay toda una estrategia de garantizar las medidas correspondientes que nos permitan evitar el crecimiento de la curva y, a su vez, garantizar que aquellos que contraen la enfermedad tengan asistencia en, en, en el sector de salud. Por eso también... No, no, nos relajamos en la provisión de insumos. A ver, eh, porque tengo eh, varias cosas para hacer. Vamos a contar ahora lo, el tema de las restricciones de, de vuelo eh, y, y vamos a hablar con alguien que nos cuenta también eh, qué está pasando con el tema de las agencias de turismo, con las restricciones de, de vuelo, de, de, de egreso de argentinos y de llegada de argentinos a, al país. Eh, pero querés hacer una pregunta breve, breve, Carlos, porque estamos con poco tiempo. Sí, sí no, para reacciones, porque la oposición, por un lado, presentó un proyecto de ley, el radicalismo, para que permitan a los privados negociar vacunas con el exterior, eh, también el PRO habló de eh, un proyecto de ley también de empezar a permitir a las provincias o a la ciudad de Buenos Aires a negociar más allá de Nación, pero por otro lado Santilli hoy dijo que no estaría de acuerdo con eso. ¿Qué posición tiene usted este, como integrante de Cambiemos digamos, y, y como médico? ¿Habría que abrir la negociación o tiene que seguir en manos de Nación? No, el mundo tiene la negociación con las vacunas restringida exclusivamente a los estados nacionales y me parece que eso es un principio básico de equidad. Más aún, lo ideal sería que la renegociación de las vacunas estuviese restringida a la Organización Mundial de la Salud para garantizar la vacuna como un bien público global. Y creo que habría que hacer una modificación en la situación de las patentes para favorecer la transmisión de tecnología de los países desarrollados a los poco desarrollados. Quiero aclarar una cosa respecto a lo que dijo el señor Traverso recién con las escuelas. La vacunación de los docentes no tiene ninguna relación con la presencialidad. Lo único que puede garantizar sostener la presencialidad es que la, el número de reproducción efectivo del virus esté por debajo de uno. Cuando el número de reproducción efectiva del virus está por encima de uno, no hay ninguna medida que hoy en día haya prevenido que se tengan que cerrar las escuelas. Y al respecto tenemos el ejemplo de lo que está ocurriendo en el Reino Unido, lo que ocurre ahora en el norte de Italia, lo que ocurrió en, en Alemania, lo que sostienen la mayoría de los expertos mundiales. Si la circulación comunitaria aumenta, la situación en las escuelas ya es insostenible. No por el riesgo del docente, que es igual al riesgo de la población general. Usted es, el problema es el, 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 la, el contacto entre los alumnos como acelerador de la pandemia. Entonces, si nosotros queremos sostener la presencialidad, la única medida posible es bajar los niveles de circulación viral. En este momento en la Argentina no son a la baja. Está bien. En este momento en la Argentina usted acumula, por, por cada semana que ocurre, acumula 100.000 infectados que no detectó. Eso lo está demostrando el nivel de positividad que estamos teniendo, que más de la mitad de las provincias está arriba del 30%, lo que es una brutalidad. Entonces, eso lo que está presagiando es que, según el modelo básico epidemiológico que quiera, lo que está ocurriendo es que hay mucha gente que está interactuando con infectados. Y eso va a disparar el número de casos más tarde que temprano. Depende del nivel de testeos. Ahora, si no aumentamos los testeos, no hay salido una forma de, de saber qué está pasando. Está bien, está bien. Eh, me parece que quedan claras las la posturas. Lo que dice Regazzoni es, vamos a, lo, a los grupos absolutamente prioritarios. Eh, 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 lo que decía el senador, bueno, también están dentro de esos grupos lo, los docentes. Es cierto que eh, nuestros chicos están yendo a clase con, con docentes que no están vacunados y los docentes también están esperando sus vacunas, pero bueno, es una cuestión de cómo administrar la, la escasez del momento, que, que es una escasez de, de, de recursos a nivel mundial y, y qué posibilidad de acceso tiene la Argentina. Simplemente, muy breve, le pregunto a Regazzoni, porque eh, con esta vacuna se estuvo vacunando en la Ciudad de Buenos Aires. Quiero llevar cierta tranquilidad, porque hay... Eh, 
Eh, noticias con el tema de la vacuna de AstraZeneca. Eh, ha habido seis países, los tenés ahí, seis países. Teníamos una comunicación con Italia, entre ellos Italia, que suspendieron la aplicación. En la ciudad de Buenos Aires se aplicaron mayores de 80 la, la vacuna de AstraZeneca. Eh, eh, la Organización Mundial de Salud, de la Salud dice que hay que seguir vacunando. Eh, ¿Cuál es su, su estuvo leyendo lo, lo, los estudios, Regazzoni? ¿Cuál es su impresión respecto a este tema? Todas las vacunas que están aprobadas tienen niveles de seguridad similares y niveles de eficacia similares en la vida real. Hay pequeñas variaciones, pero depende del grupo donde usted lo aplique. Hoy hay que seguir vacunando con las vacunas que están disponibles y el ranking de eficacia que ustedes mostraron es interesante, pero no refleja la realidad. Hay una única línea de clivaje. Las vacunas basadas en ARN, la de Pfizer y la de Moderna y todas las demás. La de Pfizer y la de Moderna indudablemente es otra liga. Es algo nuevo, mucho más efectivo y más seguro. Las otras son todas muy parecidas. Bien, gracias a los dos. ¿eh? Muy amable los dos. Eh, por, por habernos atendido. A ver, voy a meter un tema, quería meter el tema de, de, del tema lácteos, quería meter el tema de, de aumento del precio de lácteos, quería meter el tema de eh, lo que, los vuelos, lo que estamos hablando de los vuelos, de las restricciones. Eh, eh, ¿Querés contar el tema de, la, de las restricciones? Pues sí, se engancha dale, con sí. esto. De hecho, eh, mañana... Y después nos metemos con el tema lácteos, después nos metemos con el tema también de, de lo que empezamos, eh, eh, inflación, eh, caída del dólar, es momento... Eh, por ejemplo, de, de, de vender departamentos, de comprar. Eh, sé que hay una gran cantidad de, ahora de, de avisos respecto a venta de departamentos. ¿Están bajando o no los precios en dólares? ¿Qué está pasando? Sí. sí, Maxi. Mañana empieza a regir una nueva etapa en la política migratoria por la estrategia epidemiológica. Porque hoy es el último día de la actual fase de distanciamiento social. A partir de mañana, el gobierno nacional decidió restringir aún más los vuelos que llegan o salen de Ezeiza, que ya habían sido restringidos a partir de diciembre y particularmente en el mes de febrero. ¿Van a reducir cuáles vuelos? Los que van o vienen de países donde están circulando las nuevas cepas detectadas que son más contagiosas y más letales que las anteriores. Estamos hablando de la cepa británica, de las dos cepas brasileñas, la de Manaos y la de Río de Janeiro y también la sudafricana. ¿Qué países? Entonces... Gran Bretaña, van a reducir aún más los vuelos, de hecho están cancelados. Los de Estados Unidos, los que van y vienen de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, México, todos los países europeos y Chile. Y Chile, de esos, ¿cuántos vuelos todavía no está determinado? A partir de mañana la ANAC, la Administración de Aviación Civil, va a empezar a autorizar o rechazar cada uno de esos vuelos. Un dato máximo a tener en cuenta... En enero entraron al país 21.000 personas por Ezeiza. En el mes de febrero fueron poquito más de 14.000. Lo que se busca ahora es reducir a la mínima expresión y lo que van a hacer a partir de ahora es hacer un seguimiento persona a persona, cuerpo a cuerpo, de las personas que ingresan con testeos y seguimiento de su aislamiento para evitar que si traen alguna de las cepas nuevas no lo diseminen entre la población. Bueno, eh, vamos a hacer... Eh... Estamos haciendo las cosas un poquito al revés de la, de, de la agenda. Pero bueno, eh, ¿es momento de comprar o vender un departamento? Eh, esto es a cuenta de que apareció un montón de avisos de venta de departamentos que, que estaban eh, frenados eh, durante la pandemia. Eh, y la pregunta es si eh, hay ajuste de precios, es decir, caída de precios en dólares de los departamentos o no. Ahora vamos a hablar del tema lácteos, de inflación, que es el tema del día. Eh, también a ver si hablamos con alguien de una agencia que es el tema del día de, de las restricciones hacia afuera eh, y bueno, los otros temas que nos quedan pendientes. Está José Rosados, que es el director de Reporte Inmobiliario. Sí, gracias José por atendernos. Eh, estamos corriendo un poquito con, con la agenda de temas. Eh, me sorprendió la cantidad de, de avisos, creo que no sé si hicieron un relevamiento de Zona Prop o, o quién sacó el relevamiento. Eh, es lógico después de, de, de lo que ocurrió con la pandemia, pero... Eh, ¿Están eh, activándose operaciones inmobiliarias? ¿Hay ajuste de precios como ha habido en otros ciclos históricos de la Argentina cuando eh, el dólar estaba en un nivel alto? Me refiero a los dólares libres. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando hoy con eso, José? Concretamente sí hay ajuste de precio. Por ejemplo, en un relevamiento, nosotros relevamos habitualmente cada tres meses departamentos usados. El último para la ciudad de Buenos Aires en febrero, la baja con respecto a febrero del 2020 fue del 17,3%. Estos valores siempre son valores de publicación, valores de oferta inicial, sin contraoferta, sin negociación. 
Y si se lo toma con respecto a febrero del 2019, la baja es del 24,6%. O sea, en dólares. casi un 25% en dólares. Sí, claro. sí, por supuesto, en dólares, como se maneja el mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como unidad de cuenta y como medio de pago, el dólar. Eh, esto es una baja, pero con respecto a lo que vos decías, el crecimiento de la oferta de departamentos se da por un, por un efecto también de aumento, ¿sí? en gran parte de gente que lo saca, lo retira al alquiler y lo vuelca a la venta, pero también por un efecto de acumulación. Al no haber claro. el desagote, por otro lado, cantidad de ventas, se van acumulando. Entonces lo que estamos viendo hoy es eso, ¿no? concretamente una acumulación de oferta. A ver, entonces, eh, si hay tanta oferta, lo que pasa es que el departamento no es como estar negociando, qué sé yo, eh, hay más oferta de tomate y e inmediatamente el, el precio ajusta y cae. Eso depende mucho de, del vendedor, eh, no solamente por una cuestión afectiva, sino que qué proporción tiene eso dentro de su patrimonio. A veces algunos lo consideran que, que son dólares en efectivo y, y no quieren eh, aceptar ese ajuste de precios que, que está ocurriendo en el mercado. Pero vos decís, ¿es momento de, de comprar o de vender entonces eh, un departamento en este momento? Hoy, sinceramente, es un mercado de compradores. Hoy está del lado del comprador, más del comprador que tiene que tener los recursos, porque obviamente sabemos lo que pasa con crédito, es alguien que tiene los recursos y es alguien que obviamente puede empezar a investigar el mercado y si es con fines de inversión, obviamente va a encontrar alguna que otra, eh, no diría perlita, pero sí eh, oferta del otro lado que tenga flexibilidad. Eh, la realidad, como vos decís, no es un mercado de un producto perecedero, como pueden ser los tomates o algo, que, o algo como la moda, pasa de moda, o ropa, o pasa la temporada. O sea, el inmueble queda, o sea, puede estar, puede permanecer, pero todo depende de la necesidad que tenga realmente el vendedor de contar con esos fondos, ¿no? José, de tener claro. y de por ahí para, para, eh, está bien. para cubrir deuda o otras cosas. Está bien, está bien. Lo, lo que está contando, el que tiene los dólares eh, en el colchón o en la caja de seguridad, bueno, por ahí es momento con tanta oferta que hay hoy eh, de, de encontrar a alguien que acepte un ajuste de precios. Eh, yo decía, eh, no hay el ajuste de precios que vimos en el 2002 con un dólar similar en términos reales, porque claro, en el 2002 venían todos de la convertibilidad que generó con la especificación asimétrica, endeudados en dólares, una cantidad de quiebras también enorme eh, y, y, y cambios patrimoniales muy grandes de las empresas, de los particulares. Eh, y eso generó que, que mucha gente salga a rematar sus departamentos, sus inmuebles, para, para cubrir sus situaciones financieras. Y por eso eh, en ese momento hubo caídas del 50%, del 40% en dólares del valor de los inmuebles. Sí, y tal cual. En aquel momento fue mucho más rápido el ajuste, a una velocidad mayor. Como bien vos decís, en seis meses el mercado estaba sincerado, los valores habían caído un 50% y se debió básicamente en una necesidad de no tener claro. otro recurso de financiamiento, de, cubrir, de cubrirse, que no sea de prenderse de, un, de parte del patrimonio, parte de un, de un inmueble, ¿no? o un inmueble, o varios sí. inmuebles. Esto, la verdad que no es lo que se está viendo ahora y por eso también estamos viendo que este ajuste de valores, porque estamos hablando de un 25% en general, no siempre en general, y sin embargo la devaluación obviamente fue mucho mayor. Sí, sí. Si contamos desde 2018, ni que hablar. Sí. Y los valores no ajustaron a la misma manera. Sí. José, gracias, muy amable, ¿eh? muy interesante como siempre nada, escucharlo al director de reporte inmobiliario. Bueno, contame el tema eh, de los principales aumentos de precios eh, según el INDEC el último mes. Bueno, los alimentos otra vez estuvieron por encima del promedio. Fíjate, los alimentos en el último año, en febrero aumentaron 3,8% contra 3,6% del índice general. Pero en el último año los alimentos estuvieron 43,9% arriba contra el 40,7% interanual de la inflación. ¿Cuáles fueron los cinco eh, alimentos que más encarecieron el mes pasado, fíjate, hay un cambio justamente en el ranking. Pan de mesa, 9%, que no venía incrementándose. Y después vos tenés la leche en sachet, 7% de aumento. La yerba, el 6,1%, es uno de los productos que más se viene encareciendo en los últimos meses. Todo lo que son lácteos, quesos, por ejemplo, entre 4,2% 
al 6,6% y en el último lugar los fideos, el 4,1% que venía justamente muy retrasado de la de los artículos que menos habían carecido. El nuevo fenómeno tiene que ver con el aumento en los lácteos, ¿eh? que ahí trajimos una placa de por qué están, eh, eh, por lo menos en febrero, desplazando la carne. La carne tuvo en algunos cortes incrementos este, entre 1 a 3% y en, en otros como el asado baja de precio, pero los lácteos desplazaron a la carne justamente como los, los que lideraron las uvas. A ver, ¿qué pasó con los lácteos puntualmente? Número uno tiene que ver con mayores costos por el aumento del dólar, eh, la, continua de, la continua devaluación, y también del maíz, por ejemplo, que el, al tambero le incrementaron junta, justamente los precios. Número dos, una cuestión de estacionalidad. Siempre en verano y en otoño cae la producción de leche y eso impulsa justamente los precios. Número tres, una caída en los stocks eh, de, de las principales empresas y de los productores, porque hay mayores exportaciones a China y a Rusia, entre otros destinos, entonces esa caída en el stock presiona sobre los precios y también una caída en, este, en la producción mundial por lo que se llama las secas, digamos, la, la, la falta de lluvias, por ejemplo, en Nueva Zelanda, por ejemplo, en nuestra propia Patagonia, que hace que la producción láctea en el mundo, no solamente en la Argentina, se contraiga y eso presiona los precios internos. En, para los próximos meses, los productores están esperando que continúe esta presión de, de su, de, 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 en los precios, sobre todo en lo que tiene que ver con leche fresca, eh, con lo que tiene que ver con los quesos. Una particularidad, por ejemplo, los yogures bajaron de precio el, el mes pasado. Entonces uno dice, ¿por qué los yogures bajan y el resto sube? Y bueno, los yogures están entre los precios regulados, están en la lista de precios cuidados, de precios máximos, y un atajo que están tomando la, las principales fábricas es presentar productos, digamos, que no están en precios máximos o precios cuidados, distintos, entonces de esa manera libera, libera. Bueno, después vamos a hablar de la, de lo, la diferencia de precio entre supermercados y super chino. Mm. Vos tenés un tambo, carrito, todavía no, ¿no? Sí, tenemos un. Mira, justo. También tenés un tambo. Me está bueno, escribiendo. Pará, pará, pará. Me está escribiendo, que, pará, pará, pará. Me está escribiendo mi viejo, que es el que maneja el tambo. Sí. Me dice que es brillante tu informe. Sí. Pero okay. que el productor en el último año. No, Tiene buena en, el, Sí, en el último <ríe> año eh, aumentó solamente un 24% el precio al productor. Y que hoy cobran 12 centavos de dólar menos que el precio internacional. Hoy un productor cobra por cada litro de leche, sí. de ese que vos mencionabas, el productor cobra 21 eh, pesos por litro. Y, y el, y el, el promedio vale 70, ¿cuánto vale? Y, ¿Y el incremento dónde está? Se lo vamos a preguntar a eh, Luciano de Itela, que, que, que tiene un tambo ah, también, sí. eh, y, y está ahí a, al pie de, de Lordeñe, <risa> del tambo. Eh, Luciano, gracias por atendernos, como siempre. ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo andan? Saludos a todos. Bueno, ¿a qué se debe este aumento de, de lácteos importante en febrero? Bueno, la lechería siempre tiene dos semestres. El segundo semestre sobra leche, o hay mucha producción, porque a las vacas les gusta la primavera, les gusta el solcito, eh, los pastos tan tiernos. Y el primer semestre siempre baja la producción por cuestiones productivas, estacionales, que a veces la gente de la ciudad no, no entiende, es comprensible, pero las vacas están al final de la lactancia, están recién pariendo nuevamente, los pastos están secos, están, este, ya maduraron, entonces cae la producción. Estamos en el momento que cae la producción y siempre suben los precios en otoño. Pero además tenemos una coyuntura internacional donde subió el precio de la leche en polvo, por, eh, así como subió la soja y el maíz, todos los commodities están subiendo y eso impacta en el, el poder de compra de los exportadores y arrastra el precio de la leche en el mercado interno. Pero además los tamberos, eh, una cosa que decimos y donde el presidente lamentablemente se equivocó, es que las vacas cuando comen maíz y comen soja que le damos como alimento, están comiendo algo que está denominado o está influido por el valor del dólar. Sí, claro. Entonces... A medida que se devalúa el dólar y encima subió el precio de la soja y el maíz porque los commodities están subiendo, aumenta el costo de producir leche. Entonces tenemos dos cuestiones. Tenemos poca leche por la estación, por el otoño, y tenemos un poder de compra alto de los exportadores y un costo alto de los tamberos por el aumento de precio de la soja y el maíz, con el agravante que la mitad de los tambos de Argentina producen en tierra alquilada. Y el alquiler en Argentina 
está denominado en kilos de soja. Entonces, claro. cuando sube la soja, sube la soja que le das de comer a las, a las vacas, pero también te sube lo que pagás por hectárea, porque lo que pagás por hectárea son kilos de soja. Está es cierto eso, eso la... Luciano, es, es cierto eso, pero también es cierto, vos tenés una industria, más, además de, sí. de ser productor, que el productor no fija el precio nunca, jamás. Le decís, este es su precio. Eh, no, no es como en otros productos donde vos producís y decís, esto vale tanto, ¿no? El precio lo fija el mercado de acuerdo a la oferta y la demanda, pero siempre vía demanda, vía la industria es el que fija el precio. No es que me suben sí, los costos y subo el precio. O por ahí no, te suben correcto, los costos y si hay eso, mucho eso, stock, el precio no sube. Es correcto, eso pasa en todos los, los commodities. Es el poder de compra de la industria la que determina dónde se encuentra la oferta y la demanda. Y sí, lo que nos pasa en Argentina ahora, que el sistema de precios máximos de precio cuidado le ha puesto un techo a, eh, al valor que sale, que podemos vender desde las fábricas. Y obviamente eso hace sí. que nuestro poder de compra como industrias pymes, pero también le pasa a las grandes, no se haya incrementado como eh, debería haberse incrementado para acompañar la inflación o para acompañar el aumento de costos. Luciano, simplemente, eh, a ver, en el caso de la carne teníamos 70% de aumento de precios en el último año, eh, muy por arriba de la inflación que está corriendo sí. al 40%, no, y no, una no. caída del consumo importante. En el claro. caso de los lácteos... Y el, por ejemplo, los quesos en el último año aumentaron en promedio 30, 33%. Por el vienen, tema de precios máximos, claro, estuvieron muy controlados, es decir, retrasado. por debajo de la inflación. Claro, ahí la pregunta justamente, sí. si vienen por debajo de la inflación para los próximos meses, si este, se espera que estos precios que explotaron en febrero sigan para arriba. Lo que pasa es que el año pasado los lácteos aumentaron, tengo entendido, solo un 20%, hasta diciembre. Con lo cual tuvimos un atraso porque la materia prima, la leche de los tarteros aumentó el 30, los salarios el 50 y el tipo de cambio subió un 44. O sea, la, la inflación fue del 40 y los precios salida de fábrica aumentaron el 20. Por supuesto ahora enero y febrero y marzo eh, eh, se está reacomodando y de alguna manera la industria sí. está recuperando ese atraso que tiene pero tenemos un atraso eh, del orden del 15 20% en los valores a los cuales tiene que salir el producto de fábrica está bien, está bien, está bien. Lo que hablamos de, de, de las mochilas del sector ¿cómo está simplemente una línea? ¿cómo está el consumo eh, histórico de, de leche y de, y de lácteos en general? ¿estamos en un nivel eh, estabilizado o, o cayó también sí, por había bajado, había bajado hace dos años, pero se recuperó algo el año pasado y se está roto. Nosotros estábamos desde Apipel, la demanda en los últimos dos, tres meses, muy, muy, muy dinámica y ayudado mucho por las compras del Estado. El Estado ha hecho un trabajo magnífico en la pandemia de comprar muchísima leche para los planes sociales, para los bolsones y eso ha sido un gran reactivador de la demanda de leche en polvo y de leche en general larga vida, eh, que va a los planes sociales y hoy el Estado es el principal comprador de leche en Argentina. Sí, sí, que venía muy pero muy deprimida en los últimos dos años, entonces se, se recuperó curiosamente o paradójicamente por este, por este efecto de... De, del gasto COVID de, el año pasado y está estabilizado esto, estos meses. Eh, gracias, Luciano. Sí, por eso, perdón, Maxi, también la gente sí. en la casa comió más la, comió, tomó más leche, cocinó más con manteca. Sí, también es cierto. Crema. Claro. Claro. Sí, 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 sí lo, me acuerdo que lo contábamos, sí, es cierto, es cierto. Gracias, Luciano, muy amable, muy gráfico siempre eh, para explicar. Eh, bueno, eh, vamos a una tanda, cuando volvemos contamos entonces eh, qué está pasando con estas restricciones que van a anunciar eh, con el tema de eh, los vuelos eh, de, de salida eh, y, y de llegada. Sí, exactamente, ah. sí, sí, sí. Básicamente se reducen los vuelos, va a haber menos vuelos que salen de la Argentina y que llegan a la Argentina. Bueno. Por lo tanto, de hecho, hoy el turismo está prohibido de extranjeros en Argentina, pero la idea es que tampoco salgan los argentinos a pasear por el mundo. Bueno, ¿y qué va a pasar también con eh, posibles otras medidas? Eh, eh, si eh, hay una segunda ola. Ya volvemos.
esperando los liberales, libertarios, conservadores, están esperando la columna de González Prieto, va a contar hoy cómo va a ser la interna entre López Murphy y eh, Esper, eh, eh, también Miley en la ciudad de Buenos Aires, atención con eso, y también va a contar eh, el tema de los peronistas en Junto por el Cambio, que se están armando también eh, ahí de, de cara a, a la interna de Juntos por el Cambio. Eh, pero tenemos eh, la posibilidad de hablar con eh, el presidente de Avam Trip, eh, Cristian Adamo, porque contamos eh, resumiendo eh, que no va a haber cierre de fronteras, eh, eh, pero no va a haber aviones prácticamente, para, o va a haber muy poquitos aviones para, para eh, salir de la Argentina. Eh, o para regresar eh, como forma de desalentar un poco el, eh, el turismo emisivo y, y el regreso argentino para tratar de frenar la circulación de las cepas. Eh, Cristian, eh, es un poco así el resumen de, de lo que están viendo que va a anunciar eh, eh, el gobierno en las próximas horas? Sí, es, es un poco así, creo que lo dijiste muy bien. ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. Eh, en realidad para nosotros... Eh, que las agencias de viaje lamentablemente no generan un cambio demasiado grande. Primero, no parecería ser que los cambios vayan a ser muy grandes en sí y, y aparte esto es, está inserto en un marco ya de crisis bastante grande en la que viene la, la industria en general, ¿no? Claro, eh, de todas maneras eh, había habido, eh, sobre todo por, por la, la oferta de precios y demás, cierta cierta salida, ¿no? cierta recomposición de, de los vuelos al exterior y, y de argentinos viajando a distintos destinos? Sí, déjame ponértelo en estos números. Vos tenés que pensar que la industria cayó en volumen entre el 2018 y el 2019 un 42% y sobre eso el año pasado cayó un 75% ah. más. Entonces es verdad que por ahí se empieza a ver un poquitito algo, pero... Eh, salimos a un lugar que está realmente muy abajo, con lo cual si uno lo pone en términos relativos, sí, la industria parece haberse nivelado un poco y a veces por momentos eh, hay un poco más de movimiento, pero estamos muy lejos de lo que la industria necesita para, estar, para poder salir del rojo, ¿no? Eh, todavía hay 7.000 argentinos que están en el exterior, también me decían mucho de, de, de argentinos que tienen permanentemente reprogramación de, de sus vuelos y, y por ahí... Eh, en estos días están, en realidad, no, no es que están volando con pasajes que compraron ahora, sino que por ahí los compraron hace, hace un año los pasajes. Sí, ese es un temazo para, para las agencias de viaje. Eh, yo te diría que en promedio nosotros tenemos más o menos una reprogramación por cada pasaje que vendemos. Ah. Y vos tenés que pensar que para una agencia de viaje eh, nuestro pequeño margen eh, de venta justamente tiene que ver con la venta. Históricamente... Nosotros todo el trabajo que tiene que ver con la reprogramación, eso no lo cobramos. De hecho, el cliente espera, eh, dado que siente que no es su culpa, y no es su culpa, en realidad no es la culpa de nadie, que cuando se le reintegra el vuelo se le reintegre todo, con lo cual realmente la situación de los reintegros es realmente todo un tema para, para, para la industria y, y sí, es algo que realmente está muy fuerte y sigue muy fuerte. Nosotros, por ejemplo, en Avantrip hemos abocado ya hace seis meses todo el call center de ventas a trabajar en la parte de reprogramaciones y de customer support y no alcanza ni por cerca para dar el nivel de servicio que nosotros solíamos dar antes de toda esta crisis. Claro, y tengo una última pregunta, te noto muy tranquilo, se nota que después del último año de pandemia ya decís qué más puedo, qué más puede pasar, digamos, estoy, estoy tranquilo. Eh, eh, el tema de, de... ¿Vos ves alguna posibilidad de que en algún momento en el año Argentina pueda abrir el, el turismo receptivo? Porque con este dólar de 140, 150 pesos, la verdad que la Argentina está muy barata para el que trae dólares, ¿no? Eh, y, y, ¿Y se puede llegar a, a, a pasar lo que ocurrió en el 2002, post 2002, viste que, que, que era un regalo la Argentina para que vengan los chilenos? Los, se estaba los, pensando en Chile, eh, ¿no? eh, claro, actualmente. Eh, de, de la región y del exterior también, del de, de resto del mundo. Sí, yo desconozco la dinámica de, de, del, del pasajero o del mercado en el exterior. Nosotros lo que vemos en Argentina es, es que la gente que se está animando a viajar ahora es la gente más joven que no está en situación de riesgo. Sí te digo que para que la Argentina pueda abrir el turismo al exterior también tiene mucho que ver con un tema de infraestructura, ¿no? Una cosa es viajar a Buenos Aires, otra cosa es viajar ya a Salta, a Mendoza, al sur, donde todo es un poco más complicado, donde la infraestructura a veces... No, no, no está del todo desarrollado, yo creo que si el país realmente apunta a eso, creo que, que hay que trabajar muchísimo en la parte de infraestructura. ¿no? 
Bien, eh, te agradezco, Cristian, muy amable, eh, como siempre. Cristian Adamo, eh, el presidente de Avant Trip, eh, contándonos un poco cómo, cómo, cómo viene la mano con este tema de restricciones, básicamente argentino, porque hoy está prohibido, claro. el, turismo eh, receptivo está prohibido. el turismo receptivo, es decir, que, que extranjeros vengan a hacer turismo eh, a la Argentina. Bueno, eh, cerramos con esto, Carlito. Eh, vamos a hacerle un desagravio, un desagravio a, a Echevarne, a, a Agustín Echevarne, que, que se escribe, eh, su, su apellido se escribe... E, eh, me larga. E, e, claro, con con me larga primero y después escribe. E, 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 claro, e, T e, 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 y después. Chevarne, exactamente. Vasco. Bueno, que estaba mal escrito ayer. Sí. Eh, contame, López Murphy y eh, Miley junto con eh, Esper están sí. compitiendo eh, en esta interna de los liberales. Mira, lo que hicieron por ahora es ponerse de acuerdo en ir todos juntos en un gran frente. Sí. En principio van a ir a un paso, dice López Murphy. Estamos dando un primer. Eh, est paso, estamos dando un primer importante paso Unificamos los espacios Y partidos liberales, republicanos Y demócratas Dijo eh, López Murphy Vamos a competir y a usar las pasos Para tener los mejores y más competitivos Candidatos en cada distrito de la Argentina A ver, ¿cómo, cómo se van a organizar Si es a través de las pasos Cada partido político de los libertarios De, de la derecha, si querés llamar Del centro sí, eh, va, va a ir a una interna Avanza Libertad es uno de los subpartidos Allí, Spert iría por la provincia De Buenos Aires a diputado nacional Porque es de Pergamino y eh, Javier Milei por, por la, la ciudad, ciudad de Buenos, Buenos Aires. Aires. Después tenés el partido de López Murphy, donde está Yamil Santoro, Darío Lo Pérfido también. Bueno, no se sabe, eh, López Murphy, por qué distrito va a ir, pero sí irían a una paso para la lista final que se presentará en octubre en la elección eh, definitiva. Después tenés a Cintia Joto, como habíamos dicho ayer, Valores de mi país. Eh, el partido de José Antonio Romero Félix, que iría por, por Corrientes tratando de meter un diputado nacional. Eh, Carlos Walter también. Está bien, está el, bien, pero básicamente es, eh, es Permiley versus López Murphy, digamos. ¿no? Sí, pero a ver, en cada provincia, de sí. repente el Partido Demócrata en la provincia de Santa Fe, claro, por ahí bien. se la juega con un diputado. Está bien, está bien. De repente Romero Félix por... Pero quieren ir todos juntos eh, a partir de, de agosto en las pasos y luego en octubre. Pero poneme la, la de, la de Echevarne con quién está. Está con... Con el grupo de... Está en realidad que... en, en un subgrupo acá está. <risa> dentro de Republicanos acá Unidos. Acá está, con López Murphy, entonces con López Murphy. Acá está, claro. ¿dónde, ¿dónde está bien escrita la de Che Barney? No, no, acá no está. Ah, sí, acá sí, está. 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 Che Barney, Agustín Che Barney. Con Segre, <risa> está. está Fauto Spotón. Acá está bien, una de las listas de, de, de eso que, que encabeza bueno uno de los partidos en ese espacio es Ricardo sí. López Murphy. Y después, esto lo vamos a dejar para el lunes, sí. Juntos por el Cambio está eh, armando también el armado peronista. Claro. Como que se le fue este sector, que, que al final estaban tratando de seducir, pero se le fue, eh, digamos, para hacer un partido sí. aparte, eh, y está buscando seducir aparte del peronismo. Claro, presentó Pichetto, eh, mira, sí. estaba Eduardo Menem, bueno, Joaquín de la Torre, Ramón Puerta, Miguel Ángel Toma, algunos intendentes también, eh, de la provincia de Buenos Aires, está Pichetto, el intendente bueno. San Miguel, Azul, sí. eh, San Nicolás, Pasaglia. ¿Qué es lo que quieren? Competir, Carrió se va a poner como una furia, porque quieren competir dentro de Cambiemos en las pasos para meter la lista definitiva. Sí. Eh, meter candidatos dentro de la lista eh, definitiva. Mira está sí, Eduardo puerta, Menem. Puerta, Pichito y Eduardo y, Menem. Digamos, ese es el, y, eh, el menemismo, digamos, lo que la el sí, Y después de... tengo otra perlita para el lunes, sí. que Burlando se estaría sumando también a la pata, el abogado eh, sí, sí. Fernando Burlando, a la pata peronista dentro de Cambiemos con Grindetti en Lanús. Eh, bueno, eh, tanda... ya llega Mauro, ya volvemos.